平生几番登丝楼，牧野大地一木收。遥望荆棘咫尺近，家国情怀书乡愁。大家好，我是李小森，这位呢就是我的好朋友，也是我的闺蜜哥王子啦。大家好，又见面了。我身后这个高大的建筑呢，就是望京楼了。哎，望京楼啊，听起来很好听的一个名字、嗯。小森啊，你知道是谁建的吗？这个望京楼？呃，是陆简王朱一流吗？哎，对，陆简王朱一流啊。那朱一流呢？他是明穆宗朱载垕的第四子，也是明神宗万历皇帝朱翊钧的唯一同一母弟。这个望京楼啊，在魏辉的可以说是市中心啊建立的哈，然后登这个楼呢，可以俯瞰整个牧野大地，这也就是刚才咱们念的这首诗，它所表达的一个意境。那么这个望京楼呢，是我们的这个朱一流，他为了表达思念母亲、思念家人之情所建的一个非常大型的一个无梁殿的建筑。那么咱们就一块儿再带着朋友们来看一看我们魏辉非常有代表性的这个地标建筑望京楼吧。哎，小森啊，在这个望京楼下边踱步啊，突然有一种这种穿越历史恍如隔世的感觉，不由得就让我想起来咱们一块去陆王陵的时候，陆简王墓的时候对对对所。看到的那些景，想起来的那些往事的感觉、啊、因为我小的时候呢，因为我是河南人，而且离魏辉很近，就是受到过这种文化熏陶。小时候看过故事书，啊、然后就讲的是这个陆简王有多坏，然后欺压百姓，然后强抢民女啊，反正就是、无恶不作的感觉、啊，对，无恶不作，非常坏的一个简王、啊。当时他是。封在这儿做封王了，做藩王了。藩王啊,啊，一个藩王。嗯，然后当时呢，其实他虽然这个人无恶不作，但是他是非常孝顺的一个人，于是他就在这儿盖了一座望京楼。这样的话也是为了表达他思念母亲，因为他站到这个楼顶上可以看到北京。当时，当时是这么觉得啊。其实，在我们现在看并不算高啊，但是在那个年代看。盖这么高已经是非常高的一个建筑。对对对，它是一个大型的无梁殿的建筑啊，也是非常的呃精美，而且在整个上面有一个牌坊，我不知道大家能看到不能啊、嗯，也是雕梁画栋、栩栩如生的，对，非常的精工巧夺天工的这样的感觉、啊。哎，我就能想象当时陆简王站在那上面，当时他觉得自己能看到北京是一个什么样的心情呀？在现在好像不难，就想象不到的一种感觉哈、啊。嗯。嗯就觉得觉得很思念母亲，然后站在这上面就可以看到母亲的感觉。对，也是借着这样的一一种行为来表达对母亲、对家人的这个思念之情啊。确实是，算是众多污点当中的一个亮点吧。<笑>对对对，还算有孝心啊。对，陆简王的墓就是在这个地方，大概二十公里处，是吧？啊，对，在我们的那个现在属于奉泉区嘛，现在咱新乡的奉泉区。对，当时我记得还好像还有一个民间故事，就是说谁家的姑娘结婚了，不敢白天结婚，只敢晚上结婚，偷偷摸摸了、啊啊。对，因为白天结婚的话，啊、必须得由这个陆简王先。呃，拉过去回到家，先揍他一番才能结婚。天哪，好禽兽啊！太坏了。坏了<笑>嗯，确实是，大家不要学他啊。<笑>谁敢？<笑>这个建筑呢，小森啊，非常宏大的一个无梁殿的建筑啊，它的这个整个高呢是有三十米，然后宽呢是三十二米，深十九米，很宏大啊，在当时的这样的一个。呃，历史背景下确实能建成这样的一个建筑，非常的难得啊！而且大家往上边看啊，上面有一个石牌坊，这个石牌坊的构建呢是三间四柱这样的一个构建。然后这个牌坊你知道叫什么名字吗，小森？不知道，叫诚意坊，大概有五米高，有五米高。然后呢，也是上面雕梁画栋啊，非常的精巧精美的这样的一个石牌坊的建筑。那么整个我们的这个望京楼，它是一个。呃，大型的无梁殿建筑，什么是无梁殿建筑啊？就是里面没有梁，就这一个大殿是没有梁的，就是靠我们的这种拱楦式，然后来整个建立起来的这样的一个非常宏大的建筑，啊、就是不像我们可能传统意义上的那种建筑，它里面有柱子，有柱子在支撑呀、啊，或者怎么样啊？哎，确实结构非常的精巧，也是体现了当时。建筑工人的这样的一个呃高超的技艺啊，那时候其实也没有集中机啊，也没有那些嗯啊各种设备、啊，而且这些都是一些青条石，非常规整的青条石建起来的啊，特别特别的。啊，我知道他们这种建筑的方法，就是先在这个旁边弄上土之后，把这个土堆弄得高一点，啊，边建边往旁旁边弄土，把土给撤掉。对，最后建到最高处的时候，把土撤掉之后，就形成这样一个建筑，就体现出来这种。
，哎，确实也是劳动人民的智慧，一代先民们的智慧啊。王子，你知道为什么我很喜欢去旅行吗？呃。读万卷书的同时，行万里路。对，就是我可能到了一个就是有历史文化底蕴的地方啊，有以前流传下来过的痕迹的时候，我就对那段历史非常感兴趣。就好比可能我站到朱一流的那个望京楼上面，就是我站到他曾经望向北京的那个地方啊，站到那个地方望向他母亲所在地的时候，可能我也能想象出他的心境是什么样子的。嗯，对，然后呢，就是今天很遗憾啊，咱们没有没有办法进到内部去看一看，对对对对走到最上边去站在那儿望一望。但是我想啊，历史就是历史，嗯、时光难道回？岁月如流水啊，过去了也就过去了。对，咱们现在所要做的呢，就是珍惜眼前的每一天，然后好好的为我们的未来去努力去打拼。那朋友们，今天就先聊到这儿，好不好？嗯，好的，拜拜，拜拜。